Malta é exemplo de gestão. Os resultados estão aí. Um ano e meio de administração do prefeito Igor Rosa, celebrado com avanços significativos em todas as áreas. Pouco a pouco, a cidade sertaneja foi se transformando. E gestões com o mesmo propósito colocaram o município paraibano em outro patamar. Hoje, a população se orgulha muito da cidade e a atual administração trabalha para que o município se mantenha em pleno progresso. Malta vive o seu melhor momento com avanços concretos. Na infraestrutura, por exemplo, o governo municipal começou dando uma repaginada a todas as secretarias, como as sedes próprias das secretarias de educação e assistência social. As duas pastas ganharam novos espaços, amplos, modernos, com equipamentos e ambientes adequados para desenvolver o trabalho de planejamento das ações em benefício da população maltense. A sede da prefeitura foi ampliada e reformada com a reestruturação de todo o prédio, o que trouxe modernidade ao espaço da administração pública. Investimento também em reformas de equipamentos importantes, como a creche Salvelina Cavalcante de Souza, que foi entregue totalmente renovada em março desse ano. 30 anos depois de ser inaugurada, o espaço de educação renasceu com outra infraestrutura. A Escola Municipal Boalô Dantas Vanderlei é outra que está na lista das unidades escolares que está sendo modernizada e completamente reformada na gestão do prefeito Igor Rosa. A Praça Central também ganhou um novo visual com uma obra de reforma e modernização de todo o espaço, que é ponto de lazer e convivência para as famílias, além de receber programações culturais e de lazer. A infraestrutura urbana não para com a execução de obras de mobilidade. Várias ruas de Malta foram e estão sendo contempladas com pavimentação completa em paralelepípedo nesses últimos 18 meses. Graças a muito trabalho, planejamento e transparência na aplicação do dinheiro público, o município de Malta vem sendo destaque no sertão pela quantidade de obras com recursos próprios e em parceria com o governo da Paraíba. Na área da saúde, os avanços são comemorados. A reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. José Maurício de Lima Cajuais, no centro da cidade, foi realizada totalmente com recursos próprios. A UBS foi entregue, equipada e pronta para oferecer a melhor estrutura para os usuários em um padrão único de excelência. Em breve, Malta vai ganhar uma unidade de saúde na família com estrutura de UPA. A USF França Dantas Lira é um equipamento com porte grandioso, moderno e que ficará marcado na história da saúde municipal. Outra obra importante para Malta nesse ciclo de investimento foi a entrega do matadouro público Manuel Rosa, construído e equipado pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. O investimento de quase um milhão de reais na obra de saúde pública e ambiental representa o compromisso da gestão em proporcionar que chegue carne de qualidade à mesa das pessoas. Além disso, o matadouro também irá beneficiar as cidades do entorno, impulsionando a economia da região. Esse foi o caminho adotado pela Prefeitura de Malta para conseguir tocar tantas obras em pouco tempo de gestão. Mesmo frente aos desafios impostos pela crise sanitária e econômica da pandemia do novo coronavírus, o governo municipal não deu trégua ao trabalho. Malta foi exemplo no combate à Covid-19 com a vacinação em massa da população. 
entrega de cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social, kit de merenda e material escolar para os alunos da rede municipal durante as aulas remotas e diversas outras ações que marcaram um novo tempo no tocante ao cuidado com as pessoas. Malta é hoje uma cidade em pleno desenvolvimento que não para e nem dorme. Aqui, a marca é o trabalho, que precisa sempre continuar.